kwa imetambulishwa mada tulionayo usiku wa leo msikilizaji wa Metro FM ni matatizo ya kimapenzi yanavyoanza matatizo ya kimapenzi yanavyoanza ndio mada nilionayo usiku hii ya leo ndugu msikilizaji watu wengi wa kwenye mahusiano ya kimapenzi ambayo hayana furaha hayana upendo wa kweli hayana msisimko wa kutosha hayana uchangamfu wa kutosha na utamu wa kimapenzi uko kwa kiasi kidogo sana na sivyo inavyopaswa iwe. Kwa nini ninasema sivyo inavyopaswa iwe? Ni kwamba kumbuka kwa wao ambao kwenye mahusiano ya kimapenzi mwanzoni mwa uhusiano wenu raha ilivyokuwa kubwa. Kama mwanzoni mwa uhusiano wenu raha ilikuwa kubwa sana imekuwaje sasa hivi raha ile msimko ule uchangafu ule uliokuepo mwanzoni sasa hivi haupo mabadiliko yalianzaje anzaje kati yako na mpenzi wako kwa mada hii ya leo nitakusaidia kuelewa jinsi ilivyoanza na jinsi gani naweza kurekebisha hali kama hiyo isiwepo kwenye uhusiano uliomo msikilizaji la kwanza kubwa ambalo linasababisha kuanzishwa kwa matatizo katika mahusiano ya kimapenzi ni kuogopa ukweli Napozungumzia kuogopa ukweli ni kwamba mara zote mtu anapokuwa mkweli anaposimama kwenye kweli anakuwa na amani. Na amani ndio chanzo cha kwanza cha kuleta furaha na kufukuza matatizo. Mtu wa kwanza kufanya mabaya katika ulimwengu huu anaitwa Kaini katika bustani ya Eden, alimuua ndugu yake Abel. Baada ya Abel kumua ndugu yake baada ya Kaini kumua ndugu yake Abel Mungu alimuuliza Kaini kwa nini uso wako umekunjamana ukifanya lilo jema furaha itakuwa mali yako lakini ukifanya mabaya dhambi iko mlangoni inakuotea lakini inakupasa uishinde kitabu cha mwanzo sura ya 4 mstari wa 6 utakutana na maneno kama hayo kwa hiyo cha msingi ni kwamba ni kwamba pale mtu anapofanya kinyume na ukweli manake amefanya kitu kibaya. Sasa uh, samahani kwa wale ambao sio wasomaji wa Biblia lakini ni msomaji mzuri sana wa Biblia na natafakari sana juu ya mambo ya Biblia na inanisaidia kunipa mwangaza jinsi gani matatizo katika mahusiano ya kimapenzi yanajitokeza. Napozungumzia kuogopa ukweli ni kwamba ni kweli mara nyingine ukweli unauma. Mara nyingine ukweli unatisha. Lakini jinsi gani wewe kama wewe Unafahamu kwamba nataka ni ishi maisha ambayo nayaona kweli yananinufaisha mimi. Na mara nyingi kitu chenye faida kinaleta furaha. Sasa u, 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 ukweli usio ni ukweli usio pingika kwamba kila mmoja wetu anapenda kuishi maisha raha. Ni ukweli ambao haupingiki. Kwamba kila mmoja angependa aishi maisha yaliyoja raha. Sasa napozungumzia kuogopa ukweli nazungumzia kwamba pale mnapoanza mahusiano yenu kila mmoja ana madhaifu yake kila mmoja ana mapungufu yake lakini huyu mtu ambaye ameanzisha mahusiano ambaye unafurahia kuwa nayo kwenye mahusiano ya, ya kimapenzi asingependa uyaone madhaifu yake asingependa uone kasoro zake kwa mfano mwanaume unakibamia ungependa mwanamke ajue kama una kibamia au hujatahiriwa kwa mfano wewe ni mwanaume hujatahiriwa ungependa mwanaume mwanamke ajue kama hujatahiriwa usingependa mwanaume wanaume wengi wasingependa waonekane kwamba hawana pesa kwa tafadhali vizuri atakuwa na simu ya bei mbaya lakini mfukoni kumbe masikini hata hela ana <laughs> kwa hiyo unakuta mwanaume mwanaume anaogopa kutongoza hata mwanamke kwa sababu anajua mwanamke atahitaji pesa lakini hawezi kumwambia mwanamke sina pesa anajifanya kama vile anazo kwa mtu anamdanganya mwanamke bwana mimi ni injinia kumbe ni msukuma toroli kiasi amevaa vizuri kweli anaonekana kama injinia kweli kumbe ni msukuma toroli kwa hiyo msingi ni kwamba unapoogopa ukweli unatoa nafasi kwa matatizo kujitokeza kwa sababu gani pale mwenzio anapofahamu madhaifu yako na anakupenda atakusaidia uyashinde madhaifu yako unapoyaficha Unampa kazi mpenzi wako ya kufahamu hivi kwa nini mume wangu amebadilika? Kwa nini mke wangu amebadilika? Kwa nini mke wangu mara nyingi alikuwa amenunanuna? Unampa kazi sasa unapo badala ya kumpa kazi ya kusaidia akupende, 
zaidi unampa kazi ya kuweza kutafuta hivi kinacho kusababisha mke wangu awe amenuna mara kwa mara ni nini kila kusababisha mke mume wangu apendi kuongea na mimi ana chati chati tu au anaangalia tv muda mrefu ni nini unaweza una, una, kuona jinsi gani kwa hiyo mtu anaficha ukweli na hakuambii ukweli na unashindwa kujirekebisha na usipo kujirekebisha matatizo yataendelea kuzaliana kwenye uhusiano pia sasa kwenye Biblia katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 12 nasema yeye ajidhani yaye amesimama aangalie asije akaanguka <laughs> Alimaji anasema yeye ajidhani yaye amesimama aangalie asije akaanguka kwa maneno mengine upo umuhimu wa kujipeleleza wewe mwenyewe kwanza ufahamu ukweli kuhusu wewe ni mambo gani ambayo siyajui juu ya mapenzi ni mambo gani ambayo naona kwamba haya ni madhaifu nilionayo ambayo napaswa kuyashinda. Lazima uangalie kwanza ukweli kuhusu wewe mwenyewe. Kaza usipojua ukweli kuhusu wewe mwenyewe utashindwa kuonyesha ukweli wako kwa mpenzi wako na mpenzi wako atakuona muongo au mnafiki. Kwa hiyo angalia madhaifu yako ulionayo sawa na uweze kuangalia kama huu ni udhaifu nifanye nini ni ushinde. Kwa mfano wewe unafahamu unafah- kwamba mume wako hapendi watu wanene. Anapenda watu wembamba. Lakini wewe unapenda kula chipsi, unakula tu bila control. Sasa lazima ujishtukie wewe mwenyewe. Kweli ni kwamba unajua ukweli kwamba mume wako hapendi watu wanene. Sasa wewe unafanya nini kuhusu unene ulionao? <laughs> Unaona ni matofa na mgumu lakini napenda napenda ni wote hivyo kuelewa. Kwamba ndio bwana unajisema hivi kuna wanawake ambao wanajua kwamba wanaume wanapenda wanawake weupe wanajichukua unaona <laughs> kuna wanawake ambao wanajua kwamba wanaume wanapenda wanawake weupe wanajichukua ili waonekane weupe wakati si weupe unaweza kuona anafahamu kwamba bwana hili ni pungufu kwangu maana wanaume wanapenda mwanamke weupe na mimi sio mweupe maana mimi sio mweupe ngoja nitafute dawa ya kusababisha niwe mweupe ili nipendwe sasa kama hayo nayo zungumza mifano ambayo imeitoa unaona ni ya ukweli Lazima ufahamu kwamba kupo muhimu mkubwa sana kujiangalia wewe mwenyewe mimi mwenyewe na mapungufu gani na uyafanyie kazi kwa sababu gani yataweka kizuizi kwa mpenzi wako asikuone na akakutamani kama anavyopaswa kutamani kwa mfano una vitabia vya uongo uongo sawa unajua kabisa umesema uongo na unajua unapenda kusema uongo unajua sasa lazima uanze wewe mwenyewe kujishtukia wewe mwenyewe kwa sababu ni ukweli wako wewe kwamba kweli unapenda uongo kitu kidogo tu umedanganya kitu kidogo umedanganya umetoa ahadi umeshindwa kuitimiza unaulizwa unasema wao oh, unajua ilikuwa sababu hii na nini na nini nini unaweza kuona jinsi gani mwenzio anakuona ni muongo lakini hakuambii kwamba nimekumendanganya hakuambii lakini ana kwenye akili yake anakuona wewe ni muongo sasa kama ni muongo unaonekana ni mtu hatari kwa huyo mtu unajua kwa sababu kama umedanganya kwenye hili kuna mangapi ambayo sijagundua umenidanganya sijagundua kuna man, kama umedanganya kwenye hili kuna mangapi ambayo usijagundua umendanganya? Lingine ambalo lipo? Unapokuona una uongo aina fulani, yani unapata shida kukuamini. Sasa nasema hivi, hivi kweli kitokea shida. Sawa? Huyu mtu akabanwa. Hebu fikiria kwa follow tembea na mke wa mtu, sawa? Bado kuna wale mtu nitoe mfano. Umeanza kutembea na mke wa mtu. Sawa? Unatembea kweli umetoka umempenda kweli ana makalio mazuri ana mahipsi ana sura nzuri na anakupa mpaka na hela sawa <laughs> anakupa mpaka na hela ni mke wa mtu lakini anapoanza kuambia vyo uongo uongo yule afikiri hivi hivi mtu kweli akibano na mume wake akasema he mniambie unatoka na nani akabanwa vizuri sasa kutaja sasa mume mwanaume ni afande ana risasi akija kupiga risasi utakufa Hebu <laughs> fikiria, unafikiria kwa sababu unapona vitabia vya uongo uongo tabia huyu mtu kumbe sio kuaminika. Hawezi akatunza siri. Sasa unachepuka naye anasema anakupenda kweli na ni mke wa mtu. Anakupenda kweli. Lakini anapoanza vi uongo uongo tambua ni mtu wa hatari sana. Akibanwa atakusema. Na akikusema utapigwa risasi. Kabuu afande anampenda mke wake, hapataki kuachana naye. Anaona wewe ndio mchafuzi. Hata pambana na mke wake atakushambulia, atakushambulia wewe. Unaweza kuona jinsi gani unaweza ukawa tishio kwa mpenzi wako kwa viuongo uongo au kwa kwa, kwa, kuto, kwa kuwa mvivu au mzembe au mjinga katika maeneo fulani fulani. Kwa sababu gani? Hujui tafsiri ambayo mwenzio anaitoa juu ya uongo wako, ya uzembe wako, ya ujinga wako au mambo mengine ambayo huyajui ambayo unapaswa uyajue. 
<laughs> kwa mfano unakwambia mwanaume ana maeneo moja katika mwili wake wa, wa, wa kiume ambayo ukiagusagusa na kuyalamba lamba na kubonyeza bonyeza mwanaume anapata utamu mkubwa sana sasa wewe unasema ah daktar naye bwana maeneo moja nini na nini au oh, hujui lakini unakaa tu kimya <laughs> unaweza kuona ujinga wako utakuponza <laughs> kwa sababu biblia imesema kwamba pasipo maarifa watu wanaangamia na itabadilika kama huna maarifa utaangamia utaangamia nija kwenye pointi nyingine ama ime imegunduliwa na mtaalamu mmoja anaitwa uh, anaitwa Antonio. Anasema hivi. Katika swali hilo la ukweli nalipata nisisitiza kwa jina hilo la ukweli. Mahusiano ya kimapenzi mengi yanaanza kuharibika kutokana na watu kutokufuata ukweli. Naona nasema ni haya kwa Kiingereza mtu atausili kwa, kwa Kiswahili. Anasema hivi. It is easier to fall for anything than to stand for something. Ndarudia maneno hayo. It is easier to fall for anything than to stand for something. Asa hivi ni rahisi ni rahisi kuanguka kwa jambo lolote lile sawa kama husimamii jambo fulani. Msema huo huo ukatafsiriwa na mtu mwingine ukabadilishwa kidogo na hivi. If you don't stand for something you will fall for anything. Sasa hivi kama huna msimamo juu ya jambo lolote lile, jambo lolote lile litakuangusha. Nitoe maelezo. Kama wewe huna focus, huna malengo kwamba katika uhusiano wangu nataka hiki na hiki na hiki na hiki kiwepo kwa wingi. Naomba nisikilize. Kama wewe katika akili yako na uhusiano uliomo au uhusiano unataka kuingia kuna vipao mbele kwamba hiki na hiki na hiki lazima kiwepo sikubaliani na vitu hivi vikiondoka kwa mfano mwanaume mwanamke ambao uko ndani ya ndoa hukubaliani na usaliti usingependa mume wako kusaliti usipenda mke wako kusaliti kwa ni jambo ambalo kwenye akili yako unalo ni kipao mbele sasa ni hivi labda niulize swali ambalo tukusaidia kuelewa na nataka kuongea zaidi hapa ni hivi katika katika mahusiano ya aina yote yale yawe na ndugu zako na marafiki zako na wafanyakazi wenzio hata hivyo tele kuna kitu kimoja ambacho cha msingi sana katika vita huyu ni msema umetoka kwenye kwenye language eh, lugha ya kivita asema iangalie sana usiwe umetoa kipaumbele unapigana na nani toa kipaumbele unapigania nini naomba rudia statement hiyo katika maisha yako katika maeneo yote yale Usihangaike unapigana na nani? Hangaika unapigania nini? <laughs> Maana yake ni nini? Maana yake ni hivi. Kama mume wako au mke wako au mchumba wako anakusumbua. Swala si kupigana na mchumba wako au na mume wako au na mke wako. Hebu fikiria unapigania nini? Unapotaka kumhoji mume wako au mke wako unapigania nini? Kikubwa unachopigania ni furaha, uishi maisha ya furaha na mpenzi wako. Au na mume wako au mwanao, wewe na maisha ya furaha. Hicho ndio unachopigania. Sasa kwa sababu mpenzi wako anakukosesha raha. Sasa angalia, je, nimechangia kwa kiasi gani kwa mpenzi wangu nikikosesha raha? Labda nimekuwa napenda sana pesa. Nimekuwa na tezo la kuwahi kumaliza au na kiumbe kidogo au ni mchoyo au na hasira au na wivu wa kupita kiasi au ni mchafu vitu kama hivyo kwa hiyo lazima uangalie kwa hiyo unapigania nini kama unakatia furaha jinsi gani kumsaidia mpenzi wako aweze kuchangia kwenye furaha yako hilo ni jambo la msingi sana kwa hiyo kitu kwanza ni hicho ni kuogopa ukweli cha pili ni kutegemea hisia unamwambia mtu nakupenda unamwaahidi kwamba mimi kwa asilimia kubwa ndiye ambaye nitakuwa nachangia furaha yako katika maeneo mbali mbali nitakuwa ni mtu pekee ambaye na mchango mkubwa katika furaha yako kila siku sasa unapokuwa umetoa ahadi na na hiyo kwa mtamkia mtu na kupenda haitegemei kwamba siku zote mpaka ujisikie kufanya kitu ambacho kitamfurahisha mwenzi wako ukitegemea hisia utashindwa katika mapenzi kwa sababu sio mara zote hisia zinakuepo. Kwa mfano, nikikuuliza katika wiki ambayo inaishia leo Jumapili, lini umemtamkia kwa mdomo wako sio kwenye kwa message, 
kwa mdomo wako kwamba mke wako kwamba nakupenda au mume wako nakupenda wengi linawashinda dawa mwanzoni ilikuwa ni rahisi lakini ndani ya mahusiano kumtamkia mwenzio mume wa mke kwamba nakupenda watu wengi limewashinda ni kitu ambacho ukitegemea hisia kitakushinda mara ngapi unatoka kwenda kazini umemkumbatia mumeo au mkeo kumwambia nakutakia siku njema kumkumbatia ni kitu kidogo sana hakina gharama yote lakini wengi kimewashinda lakini mtu huyo ukimwambia nipe milioni moja atakupa lakini kumkumbatia kumemshinda lakini mwili wako unahitaji kukumbatiwa ni sehemu ya muhimu ya hitaji la mwili wako ni sehemu muhimu ya nafsi yako kusikia mtu ambaye unamuona unampenda anakutamkia kwamba anakupenda kwa sababu gani Biblia inasema kwamba kwenye kitabu cha Waebrania sura la 11 mstari wa kwanza inasema imani huja kwa kusikia imani kwa hiyo unaposikia unanitamkia unanipenda na kwa na imani kwa unanipenda na ukichanganya na vitendo ambavyo vinathibitisha kwamba unanipenda inaisaidia sasa kama unashindwa kunitamkia kwamba unanipenda nafasi shida kuamini mimi kwa mimi kwamba unanipenda japo kama umenunulia gari japo leo umenipa sambusa umenunulia chokleti lakini kutamka tu kuna washinda watu wengi sana ni jambo dogo sana kwa hiyo ili uweze kujenga imani kwa mpenzi uliye naye lazima ujenge tabia kumtamkia mara kwa mara kumshukuru jana nimelala mapema kidogo umeme ulikuwa umekatika kaa mapema mapema mke wangu alikuwa anasukwa nimeacha simu yangu ambayo ni ya muhimu sana sikuweka kwenye chaji kwa sababu nikawa na wasiwasi kwamba umeme ukirudi unaweza kawa mwingi ukaunguza simu yangu nimeshaunguza simu kwa style kama hiyo hiyo na simu yangu naipenda sana kwa hiyo sikuweka kwenye chaji lakini nimeamka saa tisa huwa naamka katikati ya usiku kufanya maombi nimeamka saa tisa yakuta mke wangu ameweka simu yangu kwenye chaji na imejaa sawa asubuhi nikamwambia mke wangu nakushukuru kwa kunikea simu yangu kwenye chaji amefurahi ndio kidogo lakini moyo wa shukrani kwa mambo madogo na makubwa ni jambo la msingi sana ni kidogo lakini mwenzio anapoona utoi shukrani ile bidii yake yote ambayo anaifanya kukufanya wewe ujisikie unapendwa inapungua onyesha jinsi gani unapendezwa na mazuri mke wako kapendeza mume wako amependeza amefanya jambo zuri amekusaidia sijui kukata kitunguu onyesha jinsi gani umefurahishwa na vitu kama hivyo ni vidogo lakini kwa usisubiri kujisikia kwa kwenye kwenye akili yako kuwepo na kaboksi ambako kamekaa unapoona mume wako au mke wako amefanya kitu kizuri haraka sana unaonyesha moyo wa shukrani kingine ambacho kinachangia mahusiano mengi kuingia katika maeneo ya matatizo ni kushindwa kutimiza ahadi zao umetoa ahadi umeshindwa kuitimiza alafu unashindwa kutoa maelezo ya kutosha na maelezo mapema kwa nini umeshindwa kutimiza ahadi yako o swala la kusema nimesahau kwa mtu unayempenda ikiwa inajirudia rudia ni kitu kibaya sana kwa jitahidi kuwa makini katika kutimiza ahadi zako wakati wote ule. Na pale ambapo umeshindwa kutimiza ahadi yako haraka sana usisubiri kuulizwa. Mwambie mpenzi wako nimeshindwa kufanya hivyo kwa sababu ya A and B and C. Sio usubiri kuulizwa. Inaonyesha kwamba ukiulizwa majibu unayotoa yataonekana ni uongo. Na ukionekana ni uongo kutaaminiwa tena. Tunaonekana ni mtu hatari kwa huyu mtu. Lingine ambalo la msingi katika kuzuia matatizo yasitokeze katika mapenzi ni kusherekea mafanikio madogo madogo. Unapozungumzia kusherekea mafanikio madogo madogo, yale mambo mazuri ambayo unafanyiwa. Onyesha jinsi gani wewe kama wewe unathamini mchango wa mpenzi wako. Ukipata ushindi mdogo, fanya sherehe ya aina fulani. Kwa mfano, ulikuwa umezoea kusema uongo. Sawa? Lakini kuna mahali fulani ulijaribio kusema uongo lakini ukasema ukweli. Sawa? hapo jipe pongezi wewe mwenyewe ulikuwa umezoea unalala mpaka saa mbili lakini umeona no nikilala mpaka saa mbili kuna mambo fulani ambayo sasa nimfanyie mume wangu nimeshindwa unaamka saa kumi na mbili jipongezi kama umeweza kuamka mapema ulikuwa mara nyingi ulikuwa ni msahaulifu au mpiza wadi mke wako au mume wako mpiza wadi lakini kuna siku mbona umekumbuka kwamba leo nimekumbuka nimchukulie mke wangu chocolate ipongeze ndani ya nafsi yako eh akisita milioni mmoja mapenzi mke wangu inakusaidia kuwa na nguvu ya kufanya mambo makubwa 
kwa Biblia inasema kwamba asiye kuwa mwaminifu kwenye mambo madogo hawezi kuwa mwaminifu kwenye mambo makubwa kwa jisherekea vitu kama hivyo na piga vita uzembe na uvivu katika maeneo mbalimbali ya kimahusiano mshoe kabisa ambao nipenda kuzungumza nipenda kuliacha kwenye tendo la ndoa tendo la ndoa ni inachangia uh, asilimia kubwa sana ya mshikamano na msisimko kati ya watu wawili ambao wanapendana jiangalie binafsi jinsi gani wewe kama wewe mara nyingi unajitahidi kumfurahisha mpenzi wako katika tendo la ndoa kumridhisha mpenzi wako kikamilifu katika tendo la ndoa katika maeneo mbalimbali mbali. angalia utendaji wako wa kikazi katika eneo la tendo la ndoa jinsi gani unajituma kuhakikisha mpenzi wako anafurahia tendo hili la kipekee kabisa kati ya mwanaume na mwanamke msikizaji nimekuwa na channel ya YouTube ambayo naiendesha na imefuasa ime, siopungua 37 sasa hivi lakini nimeanza kuangalia kujiuliza kuna video nyingine wanaziangalia watu wengi vingine wanaangalia vitu vidogo kabisa nikaangalia kwenye kwenye kwenye, kwenye mtandao kwenye kwenye, kwenye ichu, naona kuna kuna watu ambao wanafanya mambo ya wana show za kipuuzi puuzi lakini wanapata watazamaji wengi sana sawa sasa so, nilikuwa nikaangalia show moja ya Kiingereza ni ya comedy sawa ni ya kipuuzi sana sawa lakini ameshaangalia watu milioni moja na na, na, na lakini ni ndani ya siku ndani ya wiki mbili kanini okay 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 koje nianze nitunge ni, ni, ni nianze comedy ya kimapenzi sawa nianze kama kimapenzi angalia kuaje sawa lakini nikaanza kutunga comedy ya kimapenzi nikaanza kutunga comedy kuna kutunga kutunga ah nikona kwa mimi naweza kwa mimi naweza kwa mimi mwenyewe nacheka mimi mwenyewe mimi mwenyewe naitunga mwenyewe nacheka kwa mimi kumetamu kwa mimi naweza kwa sababu nafikiria sasa tafute watu wa kushuti na nina nina nini lakini najua inawezekana na inakuja. Kwa hiyo cha msingi kama jinsi gani unaweza kujiendeleza uangalie upate mafanikio zaidi. Jipime wewe mwenyewe. Usisubiri kuambiwa, usibiri kuojiwa. Jipime. Je, ni kweli nifanyeje niweze kuwa mpenzi bora kwa mwenzangu? Lazima ujiulize, sawa? Nifanyeje niweze kuwa mpenzi bora kwa mwenzangu? Kwa hiyo gocha ujiuliza unapata majibu, unaanza kufanya bidii na utakuwa mpenzi bora. Kwa hiyo unapokuwa mpenzi bora unafanya inakuwa vigumu kwa hiyo mpenzi kukuacha. Unafanya inakuwa vigumu kwa hiyo mpenzi kukuchepuka kwa kusaliti. Nime, nimekuwa na watumia watu video clips za jinsi ya kumwandaa mwanaume, jinsi ya kumwandaa mwanamke nimewatumia. Napata feedback kutoka kina mama. Sasa mume wangu alikuwa hajawahi kunitamkia na nipenda, lakini sasa hivi anitamkia mara kwa mara. Mume wangu alikuwa hajawahi kuniweka kwenye WhatsApp profile, lakini ameniweka sasa hivi. <laughs> Unaweza kuona, lakini miaka yote hiyo kwa tamu kwa tani ndoa miaka 17, kuna mambo alikuwa hajui, lakini alikuwa hajui kama hajui. <laughs> Unaona, alikuwa hajui kama hajui. Lakini amenisikiliza kwenye YouTube, akaona labda labda daktari anamzunguza kweli. Ngoja nilipe shilingi 10,000, anitumie hizo video. Ametumia ame, baada ya wiki mbili anaona mume wake anamweka kwenye profile. <laughs> Dada mmoja akaja ofisini kwangu jana. Ana na mzuri kule ile mwana mmoja wa kutokea maeneo ya Tarime. Mzuri kwa ile mupe. Watu wa Tarime mume wapo wachache sana. Anakuja ofisini kwangu jana sawa. Anaambia daktari yani mume wangu ananiambia wewe mimi anaambia mimi nimeanza kuchepuka. Maana yake mambo nayo mpa ni mapya, hajui nimeatoa wapi. <laughs> Asimu umeanza kuchepuka. Eh umeanza kuchepuka haya mambo mimi ndo ina miaka nane. Haya mambo umeanza kuyafanya sasa hivi. <laughs> Lakini ni utamu mtupu. Wala kufuatilia kuchepuka na nane ananiambiaje nimepanga kumwambia siku ya pasaka ndio kwa sherehe kubwa zaidi nataka niongezee utamu zaidi kwa sababu kuna mambo mengine yamfanyia fanyia <laughs> kwa hiyo ni jambo la msingi na kujihoji uweze kuwa mpenzi bora kwa mtu wako hii ni metro fm mtu msikizaji tunaingia kwenye mgo ya maswali na majibu tafadhali sana unapotuma swali lako ningependa kufahamu kama wewe ni mwanamke wewe ni mwanamke kama ni mwanaume ni mwanaume una umri gani na uhusiano wako una muda gani namba amezitoa uh, smart boy alizitumia uh, namba hizo kutuma swali lako pata pumziko kidogo alafu naingia kwenye ngo ya pili ya maswali kutoka kwako live kutoka Metro FM jijini Mwanza ndio burudani